നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പതിവുപോലെ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് തന്ത്രികൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമസ്കാരം സർ എനിക്കിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വഴിപാടുകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെയൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാവൂ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശിക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പുണ്യമായിട്ടാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തിരി വഴിപാടുകളുണ്ട് അപ്പം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന് പാൽപായസം ചീട്ടാക്കുക പാൽപായസമാണ് ഭഗവാൻ്റെ ഇഷ്ട നിവേദ്യം അത് കൃഷ്ണൻ സ്വരൂപമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പാൽപായസമാണ് പ്രധാന നിവേദ്യം പിന്നെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഐതിഹ്യങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഉള്ള ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ തരുന്നത് അതായത് ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനേക്കാൾ ഉപരി ഭക്തർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മഹാവികൃതികളാണെങ്കിൽ ആ വികൃതികളുടെ വികൃതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ മഞ്ചാടിക്കുരു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉരുളിയിൽ ഈ മഞ്ചാടി ഒരു പതിനൊന്ന് രൂപ തലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് രൂപ ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇവൻ്റെ വികൃതി ഒന്ന് കുറച്ച് തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ ആ കുട്ടിയുടെ വികൃതി കുറയും അതിനൊരു തർക്കമില്ല ഇതെല്ലാം അനുഭവമുള്ളതാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ഉദാസീന ഭാവത്തിൽ ഒരു അലസ മനോഭാവത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പതിനൊന്ന് രൂപ തലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ മഞ്ചാടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ എൻ്റെ മകന് നല്ല ചെറുചുറുക്ക് വരുത്തണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഈ പയ്യൻ ഈ കുട്ടിക്ക് നല്ല ചെറുതുക്ക് ഉണ്ടാവും അത് കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല അവിടെ പോകുന്ന ഏതൊരു ഭക്തർക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് പരീക്ഷ നോക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ ഉദാസീന ഭാവത്തിൽ ചൊടിയില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് രൂപ തലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ നേരെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ചെറുതുറുക്കോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മഞ്ചാടി വാരി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ആ വാരുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെറുതുറുക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് ഭക്തിയോടു കൂടി വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ വെറുതെ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് കരുതി ചെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കണമെന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അനുഭവം ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് വളരെ ക്ഷീണത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു മടിയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പതിനൊന്ന് ഒരു തലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ് ആ മഞ്ചാടി ഉരുളിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് എനിക്ക് നല്ല ചെറുതുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ കാര്യമൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്തിയോടു കൂടി ഭക്തൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം വരാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒറ്റയടി സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയടി പ്രതിഷ്ഠണം വയ്ക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയടി പ്രതിഷ്ഠണം വയ്ക്കാന്ന് പറയും ആണുങ്ങൾ ശയന പ്രതിഷ്ഠണം ചെയ്യാന്ന് പറയും അതെല്ലാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും നേരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം നടന്നു കിട്ടുന്നതിന് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരുന്ന നേർച്ചകളാണ് പിന്നെ ചിലർ നേർന്നിട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഭയ ഭക്തിയോടുകൂടി വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാവും അപ്പം നിരീശ്വരവാദി അവിടെ പോയിട്ട് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവനെ അതിനേക്കാളും വലിയ പരീക്ഷണം പരീക്ഷിച്ച് വിടാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ പിന്നെ അതുമല്ലാതെ അവിടെ തൊഴുത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ്റെ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് അവിടെ ആൾ രൂപങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾ രൂപം കൈയുടെ രൂപം കാൽ രൂപം പിന്നെ തല പിന്നെ മൊത്തം രൂപം പിന്നെ രാജൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപം
അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ചയിലോ അങ്ങനെ പോയി തൊഴുതിട്ട് എനിക്ക് ഇനി വാഹനം പോകാൻ സാധ്യമാക്കി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ തടസ്സം മാറി അവിടെ വാഹനം കിട്ടും പിന്നെ കൈ രൂപം കാൽ രൂപം ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് കൈ കാൽ വേദനയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ ആൾ രൂപങ്ങൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേദനകൾ മാറി കിട്ടും അതേപോലെ ശരീരം മൊത്തം വെച്ചാലും അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പശു കിടാവും കൂടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പശു വളർത്തലുകളിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പശുവിനെ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതി അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ തൊട്ടിലാണ് അവിടെ നേർച്ച ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സന്താനഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് തൊട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സന്താനഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ല വളരെ വളരെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യണം അല്ലാതെ ആരാണ്ടക്ക് വേണ്ടി ഓക്കാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഛർദിൽ പുറത്തേക്ക് പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതല്ലാതെ അവിടെ കയർ ഈ ഭണ്ഡാരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കയർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കയർ സാധാരണ ചകിരി കയർ ഈ കയറെടുത്തിട്ട് നമ്മളവിടെ ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ വലിവ് രോഗം മാറ്റണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിവ് രോഗം മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഭക്തരവിടെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഈ തിരക്കിലൊന്ന് പോയി ഒന്ന് തൊഴുതു വരാല്ലാതെ കണ്ട് ഈ ആൾഡുപം കൊടുക്കുന്നവർത്തും അത്ര കണ്ട് തിരക്കില്ല അപ്പോൾ അത് പലർക്കും അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ എന്തൊക്കെ വഴിപാടാണോ നമുക്ക് കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ അപ്പ അട കിട്ടും തിരുമുടി മാല കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കിറ്റ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ പഴം പഞ്ചസാര കിട്ടും പിന്നെ നെയ്വിളക്ക് കിട്ടും അന്നദാനം കിട്ടും അങ്ങനെ എന്താണോ നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് ചില പകൽ സമയത്താണെങ്കിൽ പാൽ പായസം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കട്ടി പായസം കിട്ടും ശർക്കര പായസം കിട്ടും അങ്ങനെ തൃമധുരം കിട്ടും അങ്ങനെ എന്ത് നിവേദ്യമാണോ ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചീട്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നിവേദ്യങ്ങൾ അതേപോലെ നെയ്വിളക്ക് ഇത് നെയ്വിളക്ക് ഏത് സമയത്ത് എന്നാലും അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ അർച്ചന കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചീട്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് വന്ന് അർച്ചനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചീട്ടാക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം കിട്ടാന്നൊക്കെ ചിലർക്ക് ഒരു ശങ്ക ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർച്ചന നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന ആളുടെ പേര് നാളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി അവിടെ ഇല്ല അതവിടെ നടക്കില്ല കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഈ അർച്ചനയ്ക്ക് ചീട്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കാത്തൊരു സമ്പ്രദായമാണ് എന്തായാലും അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫല ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തും കാരണം ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്തർക്കെല്ലാം സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തിരക്കുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് മറിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ പേര് നാളും വെച്ച് അവിടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പൂജാരിമാരെ അതിന് വേണ്ടി ഇരുത്തേണ്ടി വരും അത് നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിജയം നൂറ് ശതമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഭക്തിയോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ അവിടെ ശയന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ഉടയാടയോടുകൂടി മുങ്ങി എന്നിട്ടാണ് ശയന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണത് അത് വസ്ത്രം മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ല അല്ലാതെ മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ശയന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഭഗവാൻ കഥലിക്കൊല നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പട്ടും കഥലിക്കൊലയും വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ വെണ്ണ വയ്ക്കാറുണ്ട് പഴം പഞ്ചസാര നേദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് വഴിപാടുകൾ ഭഗവാൻ ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ വഴിപാടുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലസിദ്ധി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും ഗുരുവായൂരപ്പനെ പോയി തൊഴുന്ന രീതി വഴിപാടുകൾ നടത്താൻ പിന്നില്ലായിരിക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പൈസ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൈസയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലഘട്ടമല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്
അവിടെ ഇതേപോലെ ഗുരുതി കമത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഭക്തരിങ്ങനെ തലയ്ക്ക് ആണിയടിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും അവിടെ വരുന്ന ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ രോഗസൗഖ്യമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറ്റാനക്കിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മേൽക്കാവിലും കീഴ്ക്കാവിലായിട്ട് മേൽക്കാവിലും അതേപോലെ ദേവിക്ക് അവിടെ തുലാഭാരങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ള വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറ്റാനക്കിലയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രു സംഹാരത്തിനാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെല്ലുക ശത്രു സംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രു സംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറയാറ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പിതൃക്കളും ധർമ്മദേവതയും കൃത്യതയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മദേവതയും നമ്മുടെ പിതൃ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ധർമ്മദേവതയും പിതൃ നമുക്ക് ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ശത്രുവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗുരുനാഥൻ ഈ ശത്രു സംഹാരമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതല്ലാതെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ശത്രു സംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചൊന്നും ഇത് ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ശത്രു സംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നതിനേക്കാളും ഉപരി ഭാഗ്യസൂക്തം നടത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നതിലും നല്ലത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കുറേ കൂടി അഭികാമ്യം അപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പിന്നെ അവിടെ തൊഴുത് വരുമ്പോൾ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഒരു തവിട്ടുമുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയ രൂപം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ കീഴ്ജാതി ആളുകൾ അവിടെ തവിട് പൊടിച്ച നിവേദ്യം നമുക്ക് തരും അവിടെ ചെന്ന് അവർക്ക് ദക്ഷിണം കൊടുത്ത് അത് ആ ദേവിയുടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അർച്ചന ചെയ്യാവുന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് അപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തവിട്ടുമുത്തിയുടെ തലയിലേക്ക് ഇന്ന് എഴുതിയിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയില്ലാത്ത ഒത്തിരി ഭക്തരുണ്ട് കാരണം ഇതൊന്നും അവിടെ അങ്ങനെ പരസ്യമില്ല അവിടെ കിട്ടുന്ന ദക്ഷിണ അവർക്കുള്ളതാണ് അവിടെ ദേവിയുടെ ഒരു ഭണ്ഡാരം വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ കിട്ടുന്ന ദക്ഷിണ ആ കീഴാള വിഭാഗത്തിനുള്ള ദക്ഷിണയായിട്ട് തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ ചിക്കൻ ബോക്സ് പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മയുടെ നടയിൽ മഞ്ഞളും മഞ്ഞളും ഒരു കഷ്ണം മഞ്ഞളും ഒരു കുരുമുളകും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വിതറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് പകരാതെ അതേപോലെ അയൽവക്കത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പകരാതെ ദേവിയുടെ അടുത്തുമായിട്ട് മഞ്ഞളും കുരുമുളകും കൂടി വിതറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചിക്കൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഭക്തർക്ക് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം പലരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു ചിലരതിനെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകളിലേക്ക് അവർക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വരൻ്റെ നടയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വരൻ്റെ നടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്ത് വീഴുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമെന്നാണ് തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വര ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യമാകുന്ന തല മുണ്ടനം ചെയ്യാം മുടി വടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വഴിപാടാണ് ഏറ്റവും വലിയ വഴിപാട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും മടിയുള്ളൊരു വഴിപാടാണ് കാരണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് മുടിയൊക്കെ വടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുട്ടത്തലയാന്ന് വിളിക്കുന്നുള്ള ആ ഒരു ചമ്മല് കൊണ്ട് പലരും ആ വഴിപാട് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തിരുപ്പതി പോകണവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ തല മുണ്ടനം തന്നെ ചെയ്യണം അവിടെ കല്യാണക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കല്യാണക്കട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഭഗവാൻ്റെ പഴയ കല്യാണക്കട്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു കല്യാണക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി വടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒത്തിരി പേര് രാത്രി പകലിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുടി വടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മുടി വടിക്കുന്നതിന് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുടി വടിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ മുടി വടിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകളും പിന്നെ
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ക്യൂ നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ ദർശനം സാധ്യമാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് പോകാനായിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മുമ്പ് അവിടുത്തെ വിൻഡോകൾ ഓപ്പൺ ആവും ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ദർശനം ചെറിയ റേറ്റുള്ള ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സേവകളുണ്ട് സേവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് സഹസ്ര ദീപാലങ്കാര സേവ ആർജിത സേവ അങ്ങനെ കല്യാണ ഉത്സവം അങ്ങനെ ഓരോ സേവകളുണ്ട് ഈ സേവകളുടെ ടിക്കറ്റ് കീഴിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ ചാർജ് ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ വി വി ഐ പി പരിഗണനയിൽ സ്പീഡിൽ പോയി തൊഴുതിട്ട് വരാൻ പറ്റും സ്പീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എങ്ങനെ പോയാലും പറയുന്ന സമയത്ത് എന്നാലും ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട വരും എന്നിരുന്നാലും അവിടെ എല്ലാവർക്കും വി വി ഐ പി പരിഗണന കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുടക്കുന്ന ഭക്തനും വി വി ഐ പി പരിഗണന കിട്ടും അവിടെ ഭഗവാൻ്റെ തിരുനടയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ചുറ്റി കറങ്ങാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ ഈ കല്ലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീട് കെട്ടുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് കല്ല് മേലയ്ക്ക് മേലെ കെട്ടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് നമുക്ക് വീടുണ്ടാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവിടെ വീട് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ കല്ല് വെറുതെ പൈസ ഒന്നും മുടക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലരിങ്ങനെ കല്ലുകൊണ്ട് അട്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ടാവും ഈ കല്ല് വെച്ചിട്ട് വീട് കെട്ടുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് വീട് കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ രൂപമെന്നല്ല വെറുതെ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ മേലെ മേലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അവിടെ വഴിപാട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിന് പൈസ ചിലവൊന്നുമില്ല ആരും നിൽക്കണമുണ്ടാവില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലരിങ്ങനെ കല്ലിങ്ങനെ മേതക്കും അത് എടുത്ത് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ മുമ്പ് വെച്ചാണ് ഒരാളുടെ കല്ല് തന്നെ എടുത്ത് പൊളിച്ചിട്ട് തട്ടിയിട്ടിട്ട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വെക്കേണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ വീട് കിട്ടുന്നതിനുള്ള സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോയി അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ദർശനം നടത്താം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പുണ്യമാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ ഹുണ്ടിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭണ്ഡാരം ഈ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയിൽ എത്ര ധനം ഇടുന്നോ അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ധനം തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അയ്യായിരം രൂപ ഇടാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം രത്തിൻ്റെ വരുമാനം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ പൈസ ഇടാൻ പഠിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പമുള്ളത് ഈ പൈസ ചിലവാക്കാൻ കൊടുത്ത് ചിലവാക്കാനുള്ള അറിവുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഭണ്ഡാരത്തിൽ എത്ര ധനം വീഴുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുക പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് ദർശനം നടത്തിയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദർശനം നടത്തി ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നരസിംഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ നരസിംഹ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് പിന്നിലായിട്ട് ഒരു കല്ല് പരന്നൊരു കല്ലുണ്ട് കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിയല്ല താത്തിയിട്ടാണ് കല്ലാണ് ഈ കല്ലിൽ നമ്മളുടെ മോതിരവല്ല കൊണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹമുള്ളത് ആ കല്ലിൽ എഴുതിയാൽ മതി മണിവരല് കൊണ്ട് വെറുതെ ചോക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ കൈവരൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേരും അവിടെ ഇങ്ങനെ വട്ടം തിരി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവരങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ആരും പറഞ്ഞൊന്നുണ്ടായില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊള്ളാൻ ഒന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എഴുതാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഇന്ന മാതിരി ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഞാൻ ഇന്ന മാതിരി ആവണം അപ്പോൾ പ്രൊഫഷനിൽ ഉയർന്നു പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന മാതിരി ഉയരണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എഴുതിയിടാം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് കയറി വരണമെന്നോ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആവണമെന്നോ എന്താണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഫഷനിൽ ഒരു സിനിമ നടി ആവണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതണം എനിക്ക് പ്രശസ്തയായ ഒരു സിനിമ നടിയായിട്ട് വരണം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണോ എഴുതുന്നത് ഈ ആഗ്രഹം അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സാധിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും അവിടെ പൈസ കൊടുക്കില്ല പക്ഷേ ഇത് പലർക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ചാനലിന് വേണ്ടി ചെയ്തപ്പോൾ ആ പ്രോ
തലയെ ആറ് സ്ഥലത്തായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നുള്ള ഐതിഹ്യമാണ് ആറുപട വീടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം മുരുകൻ്റെ ആറുപട വീടിൻ്റെ അതിവിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരേ യാത്രയിൽ തന്നെ ആറുപട വീട് ദർശനം നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായൊരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആറുപട വീടിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ മധുരയിൽ തിരുപ്പറങ്കുണ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ പടവീട് മധുരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലാണ് തിരുപ്പറങ്കുണ്ടം അങ്ങനെ തിരുപ്പറങ്കുണ്ടത്തിൽ പോയി ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ ദർശനം നടത്തിയിട്ട് രണ്ടാമത് ആദ്യത്തെ ദർശനം തിരുപ്പറങ്കുണ്ടത്ത് പോയി ദർശനം നടത്തുക രണ്ടാമത്തെ പടവീട് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുച്ചെന്തൂരാണ് കന്യാകുമാരിക്ക് അടുത്ത് കന്യാകുമാരി വരെ വരണ്ട അതിനു മുമ്പ് തിരുച്ചെന്തൂര് എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് തിരുച്ചെന്തൂര് അവിടെ മുരുകൻ ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ താരകാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ട് ശൂലം കടലിലെറിഞ്ഞ് ഉഗ്രകോപത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കടലിന് ചുവപ്പ് കളർ കാണാം ആ ഭഗവാൻ്റെ നേരെയുള്ള കടലിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളം ചുവന്നെടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയാണ് ശൂലം വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്ന് പറയാം ഈ അസുരം നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് ശൂലം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് നോക്കിയാലും കടലിന് ചുവപ്പ് രക്ത കളർ പോലെ തോന്നാമെന്ന് പറയാം അത് തന്നെ അവിടെ സുബ്രഹ്മണ്യനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് കൂടാതെ അവിടെ ഭഗവാൻ ഷൺമുഖനെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉഗ്രരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് അതേ ഭഗവാൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ ഷൺമുഖനെ കണ്ട് ദർശനം നടത്തി ഭക്തർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ദേവതകളെ മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊന്നും അവിടെ ഉഗ്രരൂപത്തിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാൻ പോലും അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടും കാണാനായിട്ട് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിരുച്ചെന്തൂർ രണ്ടാമത്തെ പടവീട് രണ്ടാമത്തെ പടവീട് തിരുച്ചെന്തൂർ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പടവീട് പഴനിയാണ് പഴനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളീയർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തരെത്തുന്ന മുരുകൻ്റെ പടവീടാണ് പഴനി ക്ഷേത്രം പഴനിയിൽ ഇതേപോലെ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പഴനി മുരുകൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് എപ്പിസോഡുകളിൽ പറയേണ്ട ഈ ചുവയുടെ ദശകാലം നോക്കുമ്പോൾ ഷൺമുഖവും ഭൂമി പുത്രസ ഭൂപുത്രസ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷൺമുഖൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മുരുകൻ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് മുരുകൻ അപ്പോൾ മുരുകൻ്റെ പിന്നാലെ പോയ ഭൂമി നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഭൂമി തരും ഭഗവാൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഭൂമി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ മതി ഭഗവാനോട് എനിക്ക് ഭൂമി വേണം അപ്പോൾ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ അഞ്ച് സെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പല പ്രാവശ്യം പോയി ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് ഭൂമി വേണം ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഭൂമി കിട്ടാണ്ട് മതിയാവില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൂമി വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഭഗവാൻ്റെ പിന്നാലെ പോയ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭൂമി സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പടവീടായ പഴനിയിൽ പോയി ദർശനം നടത്താം പഴനി ദർശനം കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ പടവീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമിമലയാണ് അതും അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോയാലാണ് സ്വാമിമല എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നാല് പടവീടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് തുടർന്ന് പറയാവുന്നതാണ് അതെ ചന്ദ്രയൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ തുടർ ചർച്ച അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതിലൂടെ കാണാം നന്ദി Thank you.